الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة لأهل الإيمان والتقوى سهودرنا لك نام برنجون دي رندد ربيعو الأول എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മെമ്പറിലിരുന്ന് നബിദുർബേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ അവസാനത്തെ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നബിദുർബേനിയുടെ പതിവ് ശൈലി പോലെ അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അന്നും പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അവശരായ വയോവൃദ്ധരും കുട്ടികളും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യെ വലിയ ഒരു ജനാവലി തന്നെ നബിദുരുമേനിയെ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നബി മരിച്ചേക്കും എന്നതാണോ നിങ്ങളെ ഇത്ര ഉദ്വേഗത്തിൻ്റെ മുഴുമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെങ്ങും മരിച്ചുപോയെങ്കിലോ എന്നതാണോ നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് റസൂൽഹി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഹൽ ഹലുദ നബിയുൻ എനിക്ക് മുൻപ് ഒരുപാട് നബിമാർ വന്നുപോയി അത് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആഗമനം ഈസ പ്രവാചകനോളം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ലക്ഷത്തിലേറെയായി പ്രവാചകന്മാരുടെ പരമ്പര അതിലൊരാളെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം നബിയായി നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുവനായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ വന്നവരൊക്കെ പോയില്ലേ അതിനാൽ ഇന്നി ലാഹിഖുൻ ബി റബ്ബി എല്ലാവരും പോകണം മുൻഗാമികളൊക്കെ പോയി ഞാനും പോകേണ്ടവനാണ് ഞാനും പോവുകയാണ് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്തും ലാഹിഖു നബി എന്നെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമക്ഷത്തിൽ എത്തേണ്ടവരാണ് ഇഹലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നേടിയാലും ബോധയിൽ ഒരു ദിവസം മോടി തളർന്നു വീഴും അന്ന് ഇഹലോകത്തിൽ നിന്ന് പരലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇഹലോകത്തിൽ നിന്നൊരു പരലോകമില്ലാത്തവരായി ആരുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹ്ലൂക്കുകളിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല പ്രവാചകർ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ത്യാഗത്തോടുകൂടി നന്മയും ധർമ്മവും സത്യവും നീതിയുമൊക്കെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പടിയെടുക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയും വേണം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത മുഹാജറുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് മുഹാ ഹിദ്ര ചെയ്തു വന്നവർ അവർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു പിന്നെ മക്കയിൽ ചെന്ന് മക്കയിൽ താമസിക്കുക എന്നത് ഹിദ്ര ചെയ്തു വരുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജന്മനാടായ മക്കയിൽ പോയി ഒരു പുനർജീവിതം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മദീനയിലേക്ക് മാറിയത് എന്നേക്കുമുള്ള മാറ്റമായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മക്കയെ അവരുടെ ജീവിത ഭൂമികയായി മാറ്റാൻ അവർക്ക് അനുവാദമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം നന്മയുടെ സുസ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി നൽകി പലതും നൽകുന്നതിനേക്കാൾ നൊമ്പരം നിറഞ്ഞതാണ് ജന്മനാട് 
എന്നേക്കുമായി വർദ്ധിക്കുക എന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ നൂറോ പേരല്ല ഒരാദർശം സ്വീകരിച്ച വലിയൊരു ജനാവലി അപ്പാടെ എക്കാലത്തേക്കും മദീനക്കാരായി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ത്യാഗത്തിനെ നിങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണരുത് അതുപോലെ മറ്റൊന്നുണ്ട് മദീനക്കാരായ അൻസാറുകൾ നന്മ മാത്രം കയ്യിൽ വാരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും ഓടി വന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് നൽകണം എന്നതിലായിരുന്നു അവരുടെ മത്സരം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ താമസിച്ചോളിൽ ഞങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൻ്റെ പാതി നിങ്ങളെടുത്തോളിൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ സ്വത്തുക്കളിലെ അവകാശി ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ കൂടിയായിരിക്കും പങ്കുവെപ്പിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നരവംശം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡലായിരുന്നു മദീനക്കാരായ അൻസാറുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാരമായിരുന്നു അതായത് പെണ്ണിന് മഹറ് കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിക്കണമായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ ഇങ്ങനെ വരെ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിലൊരു പങ്കാളിയെ വേണം വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള മഹറ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മഹറ് കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മഹറ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാക്കി തരുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷക്കുറവ് ഒട്ടുമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഭാഗത്തിനായിരുന്നു അൻസാറുകളുടെ സമർപ്പണം ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനെയും നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി സർവ്വതും വർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുഹാജർ എന്ന കൾച്ചർ നന്മയെ മാത്രം മനസ്സിൽ സാംശീകരിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നവർക്ക് എല്ലാം നൽകാനുള്ള വ്യഗ്രത ഇത് രണ്ടും ഏത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സൊസൈറ്റിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ലോകത്തിന് ശക്തിക്കും സാധിക്കുകയേയില്ല ഈ രണ്ടിനെയും നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന നിലയിൽ തന്നെ കാണണമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവസാനമായി നബിദുരുമേനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാൻ ഷെരീഫിലെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ അസർ ഓതി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ചെറുതാണ് അല്ല സെറു സൂറത്ത് നമ്മിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും മനഃപ്പാടമുള്ള സൂറത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് വൽ അസർ എന്ന സൂറത്ത് നമുക്കത് മനഃപ്പാടമുള്ളത് അതിൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ കടലിളകുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആയത്തുകൾക്ക് എണ്ണവും നീളവും ഒക്കെ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് നബിദുരുമേനു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവസാനമായി പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആമുഖമായി ഓതിയത് ഈ സൂറത്തായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സൂറത്തുകളും ഇല്ല മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അൽ അസർ എന്ന ഒരൊറ്റ സൂറത്ത് മതി അവന് കാലിടറുകയില്ല അവന് വഴി തെറ്റുകയില്ല എന്ന് മഹാനായി മാമെ ഷാഫി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നബിദുരുമേനയുടെ സഹാബത്തിനൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു മുഹാജറുകൾക്കായാലും അൻസാരുകൾക്കായാലും അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ സലാം പറയും സലാം പറഞ്ഞ് സലാം മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സലാം പറഞ്ഞയാൾ മറ്റേയാളോട് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം തരീൻ ആഹ്രത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പരലോകം വിറക് കൊള്ളി പോലെ പുകഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ഉപദേശം തരീൻ എന്ന് കൂട്ടുകാരൻ പറയുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ അവർക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്ന മറുപടി വല്ലസരി കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫി ഹുസർ മനുഷ്യരാശി അപ്പാടെ പാതാളത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ വീണുപോകും മനുഷ്യരാശി പരാജയത്തിൻ്റെ കൈപ്പനീർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാല് മൂല്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നാലേ നാല് മൂല്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ അനശ്വരനാക്കുന്നത് എന്നതിന് ചരിത്രമാണ് സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് 
ഈ സൂറത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട നാല് മൂല്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശക്തമായ ഈമാൻ രണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത മൂന്ന് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും എത്രമാത്രം വലിയ പ്രലോഭനങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും മറുവശത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടിയാലും സത്യത്തിലല്ലാതെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം പിന്നെ പടച്ചോനല്ലാതെ ആരെയും ഭയക്കാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ധർമ്മമാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വ്യതിചരിക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എതിരാളികൾ നമ്മുടെ ഈസിയായി നടന്നു നീങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കുക ഈമാൻ അമലു സാലിഹാദ് ഹക്കിനോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ ശക്തമായ നിലപാട് ക്ഷമ നമ്മുടെ നിലപാടാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പരാജയപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യർ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് എന്ന സന്ദേശം സൂറത്തൽ അസർ ഓതി നബിദുർമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അന ഫറത്തുല്ലക്കും ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ പുറകെ നിങ്ങളും വരണം കൗസറിന്റെ ഓരത്ത് നിങ്ങളെ കാത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങളുമായി നമ്മുടെ പുനസംഘം സംഗമം ഇനി നടക്കുന്നത് ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ഓരത്ത് വന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെ കാണാനാവാതെ പോയാൽ മൻ ഹുരിമ ഫക്കത് ഹുരിമൽ ഹൈറു കുല്ലുഹു അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള അയാളുടെ ജീവിതം ഇരുളടഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകർ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഹൗദിന്റെ ഓരത്തറിയാം നമ്മുടെ മഷറ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഹൗദിന്റെ ഓരത്ത് വെച്ചറിയാം നന്മ തിന്മകളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ഓരത്തിന് ഏകദേശം സൂചന കിട്ടും സൊറാത്തുന്ന പാലത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം സുസാധ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അതിനാൽ റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്നെ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയവർ വമ്പിച്ച നഷ്ടതലങ്ങളിൽ കൂടിയായിരിക്കും അവർ കടന്നു പോവുക മൻ അഹബ്ബ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഞാനുമായി സന്ധിക്കണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ശക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കണം ഒന്ന് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയാണ് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളുടെ കൂടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവയവമാണ് നമ്മുടെ നാവ് ശക്തമായ മുപ്പത്തിരണ്ടോളം പല്ലുകൾക്ക് പുറകിൽ അള്ളാഹു റബുലിസത്ത് ഈ നാവിനെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ അനിവാര്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം തുറന്നുവിടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ദാർശനികരായ ചില ഉലമാക്കൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാവിൻ്റെ രൂപഘടനയെ നോക്കി എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പേടി നിങ്ങളുടെ നാവിനെയാണ് മുഖം കുത്തി മനുഷ്യനെ നരകത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മലായിക്കത്തുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാവിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് നബിദുർമേനു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ നാവിനെ കുറിച്ച് അവസാനവും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് നാവ് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര നോവൽ എഴുതിയാൽ തീരുന്നത്ര വർത്തമാനം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് 
ഈ വർത്തമാനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കേണ്ടി വരുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് ആഹ്രത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന വാഗ്ദോരണികൾ എന്തുമാത്രം കുറവാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അൽ കൗസറിന്റെ ഓരത്ത് വന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയുമായി സന്ധിക്കാൻ അത് വഴിയൊരുക്കും രണ്ടാമത് നമുക്ക് അള്ളാഹു റബുലിദത്ത് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ കൈകളാണ് ഈ കൈകൾ അള്ളാഹു തന്നെ ആരെയും നോവിക്കാനല്ല കൈകൾ പഠിച്ചതും വരാൻ തന്നത് നരകത്തിൽ കൂടി കൈകുത്തി നടക്കാനുമല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പടങ്ങൾ പറിക്കാൻ തന്നതാണ് ഈ കൈകൾ അള്ളാഹു റബുലിദത്ത് നിയമത്തായി തന്ന കൈകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പഠിച്ചവന് വെറുപ്പുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ഓരത്ത് വന്ന് പ്രവാചകനുമായുള്ള സംഗമം അസാധ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മനുഷ്യർ അകന്നു പോകും അതിനാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് റസൂൾ ഉദാഹിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മൂന്നാമതൊന്ന് ഇന്ന ദുനൂപ തുകയുറുന്യാം നാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലരേണ്ടുന്ന പല നിയമത്തുകളും നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും സംബന്ധങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപത്തെ ആയിരിക്കണം പാപം നമ്മെ മരിക്കുവോളം വേട്ടയാടും മരണം മുതൽ കബറു വരെ വേട്ടയാടും കബറിലും തുടർന്ന് മഷറയിലും വേട്ടയാടും സിറാത്തെന്ന പാലത്തിലും പാപം നമ്മെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ളാഹുന്ദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് എത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഇഴയുകയാണ് ചില മനുഷ്യന്മാർ നരകത്തിന് മുകളിൽ കൂടിയുള്ള സിറാത്തെന്ന പാലത്തിൽ കൂടി ആ മനുഷ്യൻ പാലത്തിൽ കയറിയപ്പോ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്നും ചില കൊളുത്തുകളും ചങ്ങലകളും ആ മനുഷ്യന്റെ നേരെ ഇടതടവില്ലാതെ വണ്ണം പ്രയോഗിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആ മനുഷ്യനെ കാരിമ്പിന്റെ കൊളുത്തുകളും ചങ്ങലകളും ഇട്ട് വലിച്ചു പറിക്കുകയാണ് തൊലി കീറുന്നു മാംസം മുറിയുന്നു മാംസകഷ്ണങ്ങൾ അടർന്ന് നരകത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു ചില ഭാഗത്ത് അസ്ഥിബന്ധരങ്ങൾ പുറത്ത് കൺകാഴ്ചയാകുന്നു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആ മനുഷ്യൻ സിറാത്തിലിരുന്ന് നരങ്ങുകയാണ് അയാൾ ഇരുന്ന് നരങ്ങുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അയാൾ മറുവശത്ത് ഒരു വിരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം മറുവശത്ത് എത്തിയപ്പോ അസ്ഥി പഞ്ചരം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് തൊലിയിൽ നിന്ന് മാംസത്തിലേക്ക് എത്തിയതും മാംസത്തിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയിലേക്ക് എത്തിയതുമായ ആഴമുള്ള മുറിവുകൾ കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആകെ കീറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന അവസാനത്തെ ആളെ ചൂണ്ടി നബിദുരുമേന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ചലച്ചിത്രം പോലെ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതാണ് ഈ കൊടിലുകൾ ഏതാണ് ഈ തീയിൽ പഴുപ്പിച്ചെടുത്ത കാരിമ്പിന്റെ ചങ്ങലകൾ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു അത് പുറത്തു നിന്ന് വന്നതല്ല നാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണിത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും ആഹ്റത്തിൽ അപകടകരമായ ഒരു ഹിംസ്ര രൂപമുണ്ട് ഇമാം അബു ഹനീഫയെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മസ്ജിദ് ലാലമിൽ ഒലുവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പാപങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത് കാണാനുള്ള ഒരു വാസന അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഫിറാസത്തുൽ മുഹ്മിൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് അക്കീതയുടെ ഉലമാക്കൾ ഇത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പറയുന്നുണ്ട് ഒലുവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ യഹ്ലാസോടുകൂടിയും ജീവനത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടിയും അയാൾ മുഖം കഴുകിയാൽ മുഖത്തെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ മുഖം കഴുകിയ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുമെന്ന് കൈകളും കാലും ഒക്കെ കഴുകുമ്പോ ഈ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകുമെന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പാപങ്ങളെ 
ചില ഹിംസർ രൂപികളുടെ രൂപത്തിൽ ഇമാം അബു ഹനീഫയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോത്തിപ്പുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു നീയപ്പെട്ടവരെ അതിനാൽ നാം നാം ചെയ്ത ഏത് വിവാദത്തുകളും നാം മറന്നു കളയാം ഹത്തമോദിയത് ദിക്രു പറഞ്ഞത് സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൂട്ടിയത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് അതൊക്കെ മറക്കാം അത് മറന്നു എന്ന് കരുതി ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അപകടവും വരുത്തി വയ്ക്കുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മറന്നുപോയാൽ അപരിഹാര്യമായ ദുരന്തത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ പതനമെന്ന് അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലും നബിദുലിമേൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വരികൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് മുത്തരബിയുടെ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ പത്ത് പാപം മാഞ്ഞു പോകും പത്ത് തിന്മകൾ മലക്കുകളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഡിലേറ്റായി പോകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊക്കെ അത്തരം ഹദീസുകൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം പുണ്യം പോലെ പാപം ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണരുന്നത് മുതൽ വീണ്ടും ഉണരുന്നത് വരെ ചെയ്ത നന്മകളും ചെയ്തുപോയ തിന്മകളും ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പരലോകം എന്താവും എന്നതിൻ്റെ ഏകദേശ സൂചിക നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കും സഹോദരങ്ങളെ എസ് ടി ഉഫാറും തൗബയും പാപത്തെ പൊറുപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് തന്ന അപാരമായ വരദാനമാണ് മനസ്സിൽ സ്പർശിച്ചു പൊറത്ത് തന്ന തരണേ റബ്ബേ എന്ന നമ്മുടെ കരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന തൗബയാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ ഒരു അപരാധം ചെയ്തു ബനു ഇസ്രായേൽ ഒരു അപരാധം ചെയ്തു അവരുടെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടാൻ എന്ത് വേണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ബനു ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു നിരപരാധികളായ ആൾക്കാർ ഒരു വശത്ത് സഫായി നിൽക്കുക അവരുടെ മുഖത്തോട് നോക്കി അപരാധികൾ മറുവശത്ത് ഫേസ് ടു ഫേസ് സഫ നിൽക്കുക നിരപരാധികൾ അപരാധികളുടെ കഴുത്തു വെട്ടുക അങ്ങനെ കഴുത്തു മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് കഷ്ടമാകുമ്പോൾ അവരുടെ പാവം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തോളും ബനു ഇസ്രായേലിന് പടച്ചുതമ്പുരാൻ തൗബയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും നമുക്കറിയാൻ കഴിയും നിരപരാധിയായ ഭർത്താവ് മറുവശത്ത് കാണുന്നത് അപരാധിയായ ഭാര്യയാണ് നിരപരാധിയായ മകൻ ഒരുപക്ഷേ അപരാധിയായ പിതാവിനെ മുഖാമുഖം കാണുന്നു എങ്ങനെ പടച്ചവനെ കൊല്ലും അവർ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം നീ ബക്ര തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു അവർക്കിടയിൽ ഒരു കോട മഞ്ഞനെ ഇറക്കി കൊടുത്തു മുഖം കാണണ്ട പാപം പുറക്കാനുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾ തേടിക്കോളൂ എന്ന് സൂറത്തുൽ ബക്ക അധികമായ എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതിന്റെ വിശദാംശം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഞാനത് വിവരിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉമ്മത്തിന് പടച്ചുതമ്പരാൻ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്ന വമ്പിച്ച ഉപകാരങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരാൻ നമ്മുടെ റബ്ബ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിന്മകൾ എഴുതുന്ന മലക്കിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കർശന ഓർഡറുണ്ട് ഉടനെ എഴുതരുതേ എന്ന് എഴുതി വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എഴുതാതിരിക്കുന്നതല്ലേ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറ്റബോധം തോന്നി അസ്തൌഫുറുള്ളാഹല്ലാം എന്നവൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് വിട്ടേക്കൂ മലായിക്കത്തുകളെ എന്ന് പടച്ചുതമ്പുരാൻ അപരാധം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മാലാകമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തകരുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പോലെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഉജുബുനബ് എന്ന പേരിലൊരു ശരീരഭാഗമുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരഭാഗം മുഴുവനും ദ്രവിച്ചു പോയാലും മനുഷ്യന്റെ ഉജുബുനബ് മനുഷ്യന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് തകരുകയില്ല മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ ഒരേ സമയം റെക്കോർഡാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഭൂമിയാണ് പടച്ചവന്റെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിക്ക് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്തക്കുൽ ഉമ്മക്കും നിങ്ങളുടെ അപരാധിത്വത്തിന്റെ രേഖയാകുന്നു നിങ്ങൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന അപരാധം ചെയ്യാൻ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
നിങ്ങളുടെ തിന്മകൾ അസീദ് എന്ന മലക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ സൂറത്ത് കോഫ് അതുകൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിനെ സൂചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിൽ തട്ടി നാം തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഈ പാപം മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു അബ്ദുൽ അലീം അൽ മുന്തരി അറഹീബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാം ഇങ്ങനെ ഒരു പാപം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ അതിനുപകരിക്കുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിലും ഈ പാപം ശേഷിക്കാത്ത വണ്ണം അള്ളാഹുദും അയച്ചു കളയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്തിഫാറും തൗബയും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന വലിയ നിയമത്താണ് കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾക്ക് ഇസ്തിഫാർ ഭാവിയിൽ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗദേയങ്ങളുടെ നിർണയത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി റസൂല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ സത്യന്യായ നീതിബോധമുള്ളവരാണോ എങ്കിൽ പഠിച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കളെ തരും ഫൈൻ അബർ അന്നാസ് ജനങ്ങൾ സൽക്കർമ്മകാരികളാണെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മകാരികൾക്ക് നൽകാനാണ് സൽക്കർമ്മകാരികളായ ഭരണകർത്താക്കൾ ഓരോ ജനതയ്ക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുലിദത്ത് അവർക്ക് പറ്റിയ ഭരണകർത്താക്കളെയാണ് നൽകുക എന്ന് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ റസൂർ ഉള്ളാടെ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് അടിവര ഇടാൻ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ ഒരു ആയത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ബാലിമീങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നൽകുന്നത് ബാലിമീങ്ങളായ ഭരണകർത്താക്കളെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബാലിമായ ഒരാൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി ഇങ്ങനെ ബാലിമായ ഒരാൾ എങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നമ്മെ അലട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് അതിന് ഉത്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒഫാത്താകുന്നതിന് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നിലവാരമാണ് നിങ്ങളുടെ നിലവാര തകർച്ചയാണ് അതിന് കാരണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുപ്രധാനമായി പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ വാചകങ്ങളിൽ ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങൾ തൊട്ടു മുമ്പിലിരുന്ന അബൂബക്കറിനോട് ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു തലൻ അവർകൾ നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അഞ്ചാറ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ധനൽ അജലു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇഹലോകത്ത് നിന്ന് കർമ്മം അവസാനിപ്പിച്ച് പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ അടുത്തായോ നബിയെ ഇല ഐന മുങ്കലബുക്കയാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ ഇഹലോ ഇഹലോകത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർന്നാൽ ഈസാ പ്രവാചകൻ ആകാശത്തേക്ക് പോയതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വല്ലതുമാണോ പോവുക തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ വീണ്ടും അബൂബക്കർ ചോദിച്ചു മൈ അലി റസ്ലക്കയാ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജനാസ കുടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരാണ് റസൂലെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ കഫം പുതിയാനുള്ള തുണി വല്ലതും അങ്ങ് കരുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ജനാസ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റസൂലെ ഹരീസിന്റെ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ചോദിച്ചപ്പോ അബൂബക്കറിന് നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി എന്ന് അദ്ദേഹം അലറി വിളിച്ച് കരഞ്ഞുപോയി അബൂബക്കർ അതി അള്ളാഹു കരഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്ന നബിദുരുമീനയുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്വേഗത്തിന്റെ മുഴുമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹാബാക്കളൊക്കെ അന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയത് ഇമാ മെഗാലി അഹിയാദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നബിദുരുമേൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മടക്കം ചിതറത്തുൽ മുന്തഹയിലേക്കാണ് ജന്നത്തുൽ മൗവയിലേക്കാണ് ഫിർദൗസുല്ലായിലേക്കാണ് കസുൽ ഔഫയിലേക്കാണ് റഫീഖുൽ ഐഷ് റഫീഖുൽ ആയിലയിലേക്കാണ് അൽ ഐഷുൽ മുഹന്നയിലേക്കാണ് പല വാക്കുകൾ റസൂർ ഉള്ളായുധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരാശയം 
നശ്വര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് അഥവാ ഞാൻ ഇനി പോയാൽ ഇഹലോകത്തേക്ക് എന്റെ തിരിച്ചുവരെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ട് ആര് കുളിപ്പിക്കണം ആര് കഫൻ പൊതിയണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആര് കബറിൽ ഇടക്കണം ഇറക്കണം എബിനുമേനു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ അബ്ബാസ് ഉണ്ട് അബ്ബാസിന്റെ മൂത്ത മകൻ ഫലിലും രണ്ടാമത്തെ മകൻ കുസമുമുണ്ട് എന്റെ പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ താലിബിന് മകൻ എന്റെ മരുമകനും കൂടിയായ അലിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാനുമായി ഇണപിരിയാത്ത എന്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്ന ഷക്റാനും ഔസുബിന് ഹൗലയുമുണ്ട് ഉസാമത്തുബിന് സെയ്ദുണ്ട് മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിന്റെ അതോറിറ്റി മയ്യത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് നബിദുർ മേനു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അവസാനം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുമൊന്ന് പറയാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആരും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റികളെ തേടി നടക്കേണ്ടി വരരുത് എങ്ങനെ മയ് ജനാപത്ത് കുളിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അതിൽ തിസീസ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഉള്ള ഫറലുകൾ ജനാപത്ത് കുളിയുടെ ഫറലുകളാണ് ജനാപത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മിക്കവാറും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഡെയിലി ഒന്നവണ്ണം കുറിക്കാറുള്ള അക്കുളിയുടെ ഫറൽ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പീരിന്റെയും ഫറലുകൾ സഹോദരങ്ങളെ അത് കുടുംബക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ അവസാന സമയത്ത് മഹാനായ സദ്ദീഖ് അലഖ് അബർ അലി അള്ളാഹു തലൻ അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സദ്ദീഖ് അലഖ് അബർമായി നിബിദിനുമേനിക്ക് എന്തുമാത്രം അടുപ്പവും ബന്ധവുമുണ്ട് നബിദിനുമേ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ചത് സദ്ദീഖ് അലഖ് അബർ അല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ രക്തബന്ധുക്കൾ വേണം അത് ചെയ്യാൻ എന്ന് സയ്യിദിന റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പറയുകയുണ്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുക ബന്ധുക്കൾ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധുക്കൾ എന്നെ കഫം പൊതിയുക കഫം പൊതിയാറുള്ള മൂന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ നബിദുർമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ കിടക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ പലകക്കട്ടിലിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കിടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്കൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം ജനാദ നമസ്കരിക്കാൻ ജിബിനിയിൽ വരും പിന്നെ മീക്കായിൽ വരും മൂന്നാമത് ഇസ്രാഫിൽ വരും നാലാമതായി ഒരു സംഘം മലായിക്കത്തുകളോടൊപ്പം മലക്കുൽ മോത്ത് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ സംഘസംഘമായിട്ട് വരും അതിനാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരു അല്പസമയം നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഒന്ന് മാറി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ബന്ധുക്കൾ അവർ അകത്തു വന്ന് നമസ്കരിക്കുക അവർ പുറത്തിറങ്ങി അടുത്ത സംഘം നമസ്കരിക്കുക പുരുഷന്മാരുടെ നമസ്കാരം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ നമസ്കരിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ നമസ്കാരം തീരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നമസ്കരിക്കുക ഈ അർത്ഥത്തിൽ തങ്ങൾ ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടതിന്റെ രൂപം അന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നബിദുർമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അസ്ര നമസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് നബിദുർമേനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വ്യാഴാഴ്ച മകരുബിന് ഹദ്രത്ത് ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു തല്ലൻ ഒവറുകൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചു നബിദുർമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു വ്യാഴാഴ്ചത്തെ മകരുബ് നമസ്കാരം നബിദുർമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇമാമായി നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു അമ്മ സൂറത്തിനോട് ചേർന്ന് വൽമുറുസലാത്ത സൂറത്ത് നമുക്ക് കാണാം അന്നത്തെ മകരിബിൽ ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങൾ ഓതിയത് സൂറത്തുൽ മുറുസലാത്താണ് 
മുത്തുരബിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മ അവസാനമായി കേട്ടത് ഈ വൽമുർസലാത്ത് സൂറത്താണ് ആ സൂറത്ത് നബിദുർമേൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഓതിയത് അന്നത്തെ മകരൂർ നമസ്കാരത്തിലാണ് അന്ന് ഇഷ മുതൽ ഇമാമായി നിൽക്കാൻ മുത്ത് നബി മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നില്ല അന്നത്തെ ജുമാ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറാണ് നമസ്കരിച്ചത് തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച സുബഹി വരെയുള്ള പതിനാറോ പതിനേഴോ വക്ത് സയ്യിദുന അബു ഉബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു തലൻ അവരുടെ ഇമാമായി നിന്ന് മുസ്ലിം സമീഹം നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ലാളിത്യത്തിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ജാഗ്രതയിൽ നിന്ന് കുറേ സുപ്രധാനമായ പാഠങ്ങളാണ് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ചോദ്യവും സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മറുപടി ഒരിക്കൽ മരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ചില നയ നിലപാടുകളിലേക്കുള്ള സൂചിക ഈ മറുപടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വാഹൃദ്വായ് അലഹമുല്ലാ റബ്ബിലാൽ